militarisme. La Turquie a gagné une bataille, mais pas la guerre. Dimanche, les forces armées turques ont repris la ville d'Afrine en Syrie, des mains des Kurdes qu'elle considère comme terroristes. Alors qu'Ankara a promis de stabiliser la région, les Kurdes ne s'avouent pas vaincus. Afrine tombe entre les mains des Turcs dimanche. Les forces armées d'Ankara et leurs alliés islamistes ont repris la localité du nord-ouest de la Syrie, des mains des miliciens kurdes. Les véritables ambitions d'Erdogan semblent mises à nu, mais les Kurdes n'ont pas dit leur dernier mot. Pierre Bergeau. Erdogan démasqué. Alors que le président turc a longtemps joué un jeu trouble en Syrie, ses véritables objectifs sont désormais affichés. En finir avec les velléités d'indépendance des Kurdes. Fier de l'action de son armée aux côtés des islamistes, des forces syriennes libres, Recep Tayyip Erdogan se félicite de la reprise d'Afrine des mains des Kurdes. L'entrée dans la ville s'est faite sans réel combat puisque les milices kurdes s'étaient en effet déjà repliées au sud dans des localités tenues par Damas. Un échec pour ceux qui avaient fait d'Afrine le laboratoire de de leur autonomie. Pour autant, les Kurdes ont déjà fait savoir que si la bataille était perdue, l'issue de la guerre n'avait pas encore sonné. Les populations locales se sont quant à elles enfuies pour échapper aux djihadistes. 250 000 avaient déjà quitté Afrine dans les jours précédents. Au petit matin, les soldats islamistes pro-Ankara paradaient dans les rues. Lundi, le vice-premier ministre turc a déjà fait savoir que son armée n'était pas là pour rester ni pour occuper. Son gouvernement a même annoncé qu'il relogerait à Afrin les réfugiés syriens présents sur son territoire, sans s'inquiéter des populations civiles kurdes, majoritaires dans l'enclave, contraintes à l'exil. De son côté, le président Erdogan s'est réjoui d'avoir relié le secteur d'Afrin à la région voisine à l'est d'Azaz et de Djaraboulous, qui elle a déjà arraché aux Kurdes en 2016. Les islamistes originaires d'Afrin auraient quant à eux demandé aux Turcs de créer une administration locale pour gérer l'enclave. En attendant, l'armée turque n'a pas caché son intention de s'attaquer à d'autres poches kurdes plus à l'est vers Minbej. Problème, des troupes américaines alliées des Kurdes dans la lutte contre le djihadisme sont également basées dans la région. Les deux puissances membres de l'OTAN risquent donc de se retrouver l'une en face de l'autre. Quoi qu'il en soit, après deux mois d'affrontement, l'opération Rameau d'Olivier est un succès pour Ankara qui n'a perdu que 36 soldats. Leurs alliés islamistes déplorent 400 victimes quand les Kurdes comptent dans leur rang 1500 morts.